这是恩施州，恩施州下辖两市六县，每一个行政区域里面都有它各自的景点，每一个景点都足够精彩，都值得你去看一看。不仅如此，这边还有很多的啊别称、外号啊，药库啊、西都啊等等。这边还有二十九个少数民族，当中最多最多的是土家族。换言之，这一程的旅程，从资料上已经告诉我说，我在这边看到的、遇到的、听到的、吃到的，都将是我之前没有感受到的东西。别的不说，就说这一堂景致，这里是狮子关的廊桥一梦，这个场景是我之前已经没有遇到过了。大开眼界哦，走喽！是吗？土司是干嘛的？土司就是现在我们一个恩施的一个市长，市长他就是管这一方嘛。那时候就管这一方的，就属于他统领。但是他有兵权是吧？听说肯定有啊。所以这就是他老人家的住的地方，办公住是这样的。皇宫了。哎，我们这边他是打仗他有兵，不打仗就农民自己种田。这个九进堂是什么什么一个概念东西啊？九进嘛，九层九进嘛，一二三四到后面的九进嘛。九重。九重房子、啊，对对对。这整个。土司城的核心建筑九啊、呃、九进堂，在这栋建筑物里面，其实也有一些很很能表现一些价值观的东西存在着。有两两道门，一个叫做呃哭来门，一个叫笑去门。意思就是说什么呢？人生本如本如此，哭着笑着来着去着，人这一辈就走完了。其实他这个不是一种啊悲观的死亡啊，其实这种坚强就本如是的事情，就就有有那么一点生亦何哀，死亦何苦。来，两扇门就表现出来。按照这边大哥的说法呢，整个土司城经历了元、明、清三个朝代，又基于它每一个朝代，基本上它都是这边的土皇帝的一个行政啊、居住这样的区域，所以呢，它保存的很好。呃，现代人工对它的加工相对来说是相对少一点，能够看到一些原始的东西，这个挺好。恩施是一座很有少数风情的城市，一再强调这个点，所以这边的美食呢也非常的有本地的特色，有特色到我是听都没有听过的。不过呢，看了名字之后发现这个东西可能是挺适合我来吃的，因为它的名叫做格扎。一秋牛肉。好，我们这是汉人社会的哈。然后我想吃那个叫做呃呃格扎呢。格扎不用点是配送的。再加吗？不够吃，可以加吧。明白，主菜能加吗？都可以加，主菜能加。哎，反正按人头收钱，包括这些小菜也是吃完可以加。就马上让我想起的是，呃，在北京春饼那种吃法就是这样子了。我想问一下，河渣实际上是什么东西啊？河渣就是黄豆包的那个豆浆。豆浆，但它就是豆浆，豆浆就是做豆腐的那种。对，但是没取里面的汁。但是这个是渣，这个这些呢？不是渣，它没取里面的汁，叫活渣。不要以为这个是就是呃很平日常东西，他们当地有一种说法叫做辣椒当年，河渣过年，就这个算是一道挺硬的一道菜来的了。如果你闭着眼睛吃的话，只是这样子吃一口，你觉得它是一个嫩的、滑的、煮过汤的猪肉，经过它油啊、盐的的调味之下，你竟然还能够吃到豆子那种的味道，豆香味、豆鲜味、豆浆味，各种豆味。刚才阿姐也说了，拌饭会挺好吃的，我试一下
。很奇妙的是，这个河渣，它的米饭混在一块这种绵绵渣渣的口感有出来，竟然是好吃的。我可以稍微帮家店家吹嘘一下了。我们来之前做功课，第一次第一时间找到的恩施美食就是这一家，在呃微博、B 站都有人私信我说，张官河渣你必须要过来吃。这边人很多，名气之大可见一斑。所谓位置呢，不是一个什么景点。只是在我们去景点路上遇到的一个农家菜的餐馆，之所以选择这家店吃饭，这原因非常简单，它周边的自然环境真的不要太好。我现在这个位置是一个天然的山洞，这张凳子是老板摆这儿，估计他日常就在那里乘凉的。然后远处有山，近处是一片的他们家自家的农田。中午吃的所有东西，除了是土家族的风味菜以外，就是在附近收集回来的食材。鱼小河里捞的，青菜田里面呃自己摘的，不要太舒服。我先睡一会儿，吃饭叫我。可以，姐姐，我问一下您，嗯，你这个腊肉啊，嗯，跟我们那边我们广东的腊肉有点不一样，这个腊肉是什么讲究的？就是腊肉是我们自己熏的，什么时候杀猪啊？一般是？是冬月份的腊月份。你们这边是不是有个习俗，就是说是过年的时候要杀猪做腊肉、嗯对？对，熏多久？这个得两个月。哇！<笑>姐姐是个特别特别好说话的人，跟我们说话都能笑眯眯的，试一下味道。口感上像什么呢？像牛肉干，硬硬的，干干的，但是好吃。而且它最特殊的地方是，经过烟熏火燎之后，它真的有那种的柴味，那种烟火味，越嚼越香。土家族这边呢有一个说法，就可以辣一切，辣肉可以辣，辣鱼可以辣，甚至连一些内脏、肠子什么都能够辣。辣是一种保存食物的方式。但是它在保存食物的同时，能够做出一番风味，这个在我看来叫做智慧了。这边呢有一种小鱼叫白漂鱼，这边的店老板说：“哎呀，我一早起来呀、啊，把它给抓上来的。”小河鱼，没有刺儿，没有骨头，好是好在一点，它没有泥腥味儿。重头戏来了，来到恩施的话，这个才是主角。请个专家来说一下，来有请我们专家。这位是谁呢？这位其实就是我们这一层的一个司机，土家人。哦，您您是您是土家族人？哎，我们是土家族人。他主要是我们的恩施的西矿船，很丰富。嗯。他的含锌量很高，为什么呢？他这个土豆就生长在土壤里面，因为他直接从土壤里面吸的含的含的有锡。锡对身体有什么好处？你像比如我们恩施州，它是六县两市。对。它是恩施州一家一个一个三甲医院。都没有一个肿瘤科，但是刚才你也说到、嗯、吃这个吃太多都有个副作用，您能说一下吗？<笑>对呀、啊，呃，为什么我们恩施的人，嗯、呃，有百分之五十到百分之六十，为什么就像我一样的？为什么掉头发？就是吸过过量的，明白？其他的没什么副作用，明白？它就是掉头发。所以这道菜我少吃点了，我这个也不吃太多。<笑>没有，没有，你们吃的这一点点真的没有。啊、我们是长期一年,年，我们吃什么东西？嗯，比如这个，嗯，它都含锡。恩施这个地方是什么？世界西都，世界级的西都了。对，先居恩施，空气好，水好，人很朴实，很实在。
这边呢叫做平山峡谷，跟呃恩施大峡谷一样，这边都是一个卡斯特地貌。行走在其中呢，高山全部在你的上面，山跟云都在你的头顶，这种感觉也堪称前所未有了，真的有一种。到了神仙府地去探寻什么、寻找什么那种感觉，啊，提一下了。其实呢，湖北这边呢，很多 A 级的景区呢都是完全不用收费的。来到这边，如果想坐桥、想体验那种什么漂浮啊，叫什么漂浮船那种感觉的话，抱歉，还要再给一笔的坐船的费用了。不过就是给那些呃船工大哥的。这个就中岛了，你看它多装。你看他这个，刚才就在说这边的山是很刚硬的，这边的水是很柔美的。但是这种刚硬柔美的融合是什么呢？其实就是这一片的绿色，两岸的山是绿色的，而中间这条溪水也是绿色的，可以看到墨绿，而且清澈。你看蜻蜓，蜻蜓，连蜻蜓都是绿色的。这个飞了。有时候我们说，我们来到了一些的远离城市的地方是换一口气，但是来到了这里，我觉得不仅是换一口气，这边根本就是在吸收仙气，有沁人心肺的舒畅。哒哒哒哒，即兴中。当地教导，反正滑，他怎么会动啊？我我应该怎么往往前吗？啊，往后哦，也是这样子的。这边的景色真的是有够漂亮的，所以就让你情不自禁的，你就是想说，就投入其中去感受它。嗨，好了，这戴头盔之后呢，就要经过这边，真的是看到头顶啊，各种整，仅仅是一线的天空，所有东西都被山夹住了。由此也可见这边，哇，开始窄了这个水道，由此也可见这边真的是险峻。哎，对，八公头，对我正在上班了，我今天不会迟到的了。哎，留多点砖给我搬了。哎。是什么？刚才在前面我们坐船那个地方，还说啊，仙气缭绕啊，怎么样？但是来到这边，就真正真正有。仙人洞府的感觉，因为真的有点不可思议。说哇，原来可自然的景观可以形成这样。你看这些，有意思。这是他们这边这个蜡烛角了，这个真的是，嗯，你知道这一口，你开始理解为什么一直说蜡物是以前保存没有冰箱的时候保存食物的方式。喜欢吃这道菜的人来说，保存这份传统，不仅是因为他们的传统的怀缅呐、啊，我们要手艺传承啊，不仅是如此，因为更多的是那种独特的风味，好吃的不得了。那个猪皮，它的脆口的程度会比我们正常吃那种卤水猪的脆还要来得给劲儿，更有嚼头。然后连瘦肉部分也因为收缩了之后，变得更加的紧致。怎么还做这些猪脚啊？就比如说像我们的话，就觉得那个嗯新鲜的那个肉的话，我们都不喜欢吃，就非得吃这种。嗯，这个在我们这里是好东西哎。我这儿也是，我这儿也是。你吃的习惯吗？好习惯哦，好吃哦，真的。你哪里的呀？广东。广东，广东佬，我、啊、但是你讲话真的不响，我也可以很广东啊，<笑>对不对？我也可以这样子讲话了啦。<笑>特别想知道，嗯，土家族一些传统的习俗，嗯
，有些什么特殊的习惯，您能给我们说一下吗？女儿会吗？女儿会是不是要唱歌的那个时候？那是结婚的时间，新娘出去的时候啊、哦，那个有那个新娘要请那个全部都是那个哎、呃、姐妹来，那那天晚上陪她陪她就是在那个坐在那个酒席上面，嗯，哭啊，是哭还是唱啊？嗯，就一边哭一边吃啊，那还吃得下去吗？那好惨啊，来吃一口。我懂了，就是说你们这边结婚，女的就是哭哭啼啼的，哎、男的哎,哎，欢天喜地的，哎，哎哎对呀，来自私的。对，阿姨，您结婚的时候要不要要不要听些听些规矩的？有，还有啊，你那时候。我们那时候都有了，每次每次都我分一口。我也好久又没唱那歌啊。行走起了啊，这句可啊。本来就想来到这边随便吃顿饭，然后过个夜，明天再上路，但是却发现真的这边土家族的老爷子啊，兄弟姐妹们呢，特别好说话，每一个人都能够让我感受到无比的欢乐，他们每一个人都很乐于把他们的，无论是物质上的好吃的东西，精神层的他们的山歌，都。奉献出来给大家去欣赏一下，还有一种说法说，土家族的兄弟姐妹只要会说话的就会唱歌，会走路的就会跳舞。明天我们去彭家寨。家寨其实呢，就是一个土家族以前一个古老的村落，土家族都聚在这边，在这里其实一过来就马上能够看到一些古老的建筑，吊脚楼，远处那就是，不要看起来好像有点旧旧的，它除了时间长以外，其实在当中有很多东西都是能体现说土家族一些智慧啊一些的东西在里面的。保留吊脚楼的地方不是很多了，如果能看见有吊脚楼的地方，百分之七十到八十都是土家族。而吊脚楼它的修建它不一样，它是几层。一般我们土家人说话呢，下面就是喂猪、牛、羊，人就住在二楼、三楼。你看这个这个木头啊，全是没有一一根其他的，就全部是，呃，沙木。关键是对人体非常好。马还在用我这边。对呀、啊，它有的地方交通还是不通啊。嗯，马毕竟用，比如修房子用砖，嗯，水泥，嗯，沙，都要必定用马驮才能到那里啊。这边是偏远山区，它很多地方路，你看就这样窄，你也没办法走，其他的车也去不了。这个现在很少的，现在很多地方都没有了，好像是云南还有，还有有的地方有，很珍贵的。这边一匹马至少一万块钱以上的。你们这土家人的，一种迷信呢、啊。你们去寒假？哦，我们吃了，我们吃了，对、啊，<笑>我们吃了。这次来到恩施，嗯，真的是获益良多。首先，这边有绝美的风景，金石金柱，我们看这个景色叫做美景仙景的地方，在旧在古时候，在以前，对于生活在这边的土家族人来说，那些叫做啊山路难走。所以也是由于这些山路的原因，导致这边在以前相对来说，资源没有那么丰富，生活更加艰难一点。但是，但是他们非常的乐观，就好像我们这两天采访遇到他们所说的，只要会说话的人就会唱歌，只要会走路就会跳舞，只要打开门就能看见山，只要有山的地方就有好的风景。在恩施这边，我看到了很多我未曾看到的东西，我觉得很棒。最后，请记住，姚大秋是要带你吃下全世界的人。掌声有请我们的九十三岁高龄奶奶。哎，嗯，预备起。欢迎年太彭家村哟，我相遇成贵，黑日为人。
也神仙水酒空家在